வெல்கம் டு நிம்மி கிரியேஷன்ஸ் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து தண்டிக்கீரை வளர்க்க வளர்க்குற முறையை பற்றி பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் தண்டிக்கீரை கடையிலும் இப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து தண்டிக்கீரை நம்ம மாடி தோட்டத்தில் போட்டு வச்சுருக்கிறது ஒரு வேஸ்ட்டு டப்பு ஒன்று எடுத்து உடஞ்சி போன டப்பில் மண் போட்டு அதில் ஆட்டு உரம் போட்டு இந்த தண்டிக்கீரையை போட்டிருக்கேன் அந்த தண்டிக்கீரை வந்து இப்போ பறிக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் ஆன செடி அது ஃபுல்லாக பறித்து எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டோம்னா வேரோட தான் எடுக்கிறோம் தண்டிக்கீரை எப்போதுமே இப்போ அடுத்தது எப்படி போ அடுத்த கீரை எப்படி விதைக்கிறதுன்றத பற்றி காமிக்கிறேன் தண்டிக்கீரையெல்லாம் பறித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மண்ணை வந்து கொஞ்சம் வந்து கீழே இருக்க மண் மேலே வர மாதிரி கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு இது வச்சு கலறி விட்டுடணும் மண் கலற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன கரண்டியோ இல்லை பழைய யூஸ் பண்ணாத பொருளோ இல்லைன்னு ஏதாவது ஒரு இது மா கம்பி மாதிரி வச்சு மண்ணெல்லாம் கிளறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பாத்தி மாதிரி கட்டிடணும் அந்த ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே ஆளாக இருக்கணும் அது கீரை விதை போடுற இடம் ஏன்னா நமக்கு மேலாக்க கீரை விதையை போட்டோம்னா தண்ணி ஊற்றும் போது சாஞ்சிரும் செடி அதனால் இந்த மாதிரி பள்ளம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் திருப்பியும் தண்டி கீரை விதை தான் போடுறேன் அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த கீரை நல்லா வளர நல்லா சீக்கிரமாகவும் வளர்ந்தது நல்ல சீடு அது அதனால் அதே கீரையை தான் போடுறேன் சும்மா இந்த மாதிரி போடலாம் நிறைய இடத்துல போடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாம்பலில் அந்த விதையை கலந்துட்டு போடுவாங்க ஈக்குவலாக விழுவோம் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இந்த ஒரு டப்பில் தான் போடுறேன்றதுனால அப்படியே போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு நல்ல சைடில் இருக்க மண்ணெல்லாம் சேர்த்து அந்த இடத்துல அதிகமாக விழுந்துருச்சு அதனால் அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ அந்த விதை போட்ட இடத்துல நல்லா மூடி விட்டுடணும் கீரை விதை வந்து மூணு நாள்லேயே முளைச்ச முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மூணு நாளாக முளைச்சிடும் நமக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளில் வளர்ந்துடும் ஆனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளில் பறிக்கும் போது நமக்கு ஓரளவுக்கு கீரை வந்து நல்ல கீரை இளங்கீரையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு நாலு தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் பொன்னாங்கனி கீரை இந்த தண்டி கீரை அப்புறம் பாலக்கீரை சிறுக்கீரை இந்த நாலு இது அதனால் கீரை வாங்குறதுல வெளியில் இதுவே வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை அந்த கீரையிலேருந்து பறிச்சிடுறது நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இந்த கீரை நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க கீரைக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கும் டேஸ்ட்டில் நல்ல மண்ணை அமைத்து விட்டுருங்க நல்லா அமைச்சிட்டு தண்ணி தெளித்து விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தண்ணி தெளித்து மட்டும் விடுங்க மூணாவது நாள் உங்களுக்கு கீரை சூப்பராக வளர்ந்துடும் இப்போ நம்ம பறித்த கீரையை நல்லா தண்ணி போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி எடுத்துட்டேன்ட்டேன் இந்த கீரையில் வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப இருக்காது எல்லாமே எல்லா கீரையும் பாருங்களேன் ஓட்டைக்கிட்ட எதுவுமே இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கும் கீரை பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வேர் பக்கத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் விட்டுட்டு கீரையை க்ளீன் பண்ணி நல்ல பொடியாக நறுக்கி எடுத்துருங்க சவுக்கு தண்டி கீரை ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது பீட்டா கரோட்டின் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ தண்டிக்கீரை வந்து நம்ம வந்து மண் சட்டியில் வந்து கடைய போகிறோம் மண் சட்டியில் கடையும் போது இன்னும் அதோடய டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரை எல்லாத்தையுமே அந்த சட்டியில் போட்டுருங்க நம்ம வீட்டில் போடுற கீரை அதை வளர்க்குறோம் அதை பறித்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்க நல்லா எல்லாம் கீரையும் எடுத்து அதில் போட்டாச்சு இப்போ வந்து பாசிப்பருப்பு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் குழம்பு மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பாசிப்பருப்பு அது கூட ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு நாலு பூண்டு பல்ல நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் அதோடையே சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் போடுங்க போதும் உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க தேவைனா ரொம்ப கூட போட்டுறாதீங்க கீரைக்கெல்லாம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாவே கம்மியாக போட்டோம்னாவே அதுக்கு சரியாக தான் இருக்கும் 
அடுத்த ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கிற கீரை வெதை வந்து இருபது ரூபாய் தான் ஒரு அஞ்சு தடவை அதை நம்ம வந்து விதைச்சி எடுக்கலாம் அறுவடை பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு தடவை ஆறு தடவை கூட பண்ணலாம் அவ்வளோ வெதை நிறையா தான் இருக்குது அதில் நம்ம அதுலேருந்தே கொஞ்சம் வளர விட்டுட்டோம்னா அதுலேருந்தே சீடும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணி அதுக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க இப்போ நல்லா அந்த கீரை பருப்பு எல்லாம் வெந்து நல்லா ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காவை சீரகம் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருங்க அதை இதோடு சேர்த்துருங்க கால் மூடி தேங்காய் போதும் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க தேங்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் ஒரு கொதி வந்தோடனே தாளித்து கொட்டிடலாம் திருப்பி மூடி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த கீரை வந்து சாத்தில் போட்டு சும்மாவே சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஊட்டலாம் இல்லை தொட்டு கையாகவும் சாப்பிட்லாம் அப்பயும் நல்லாயிருக்கும் அது இப்போ போதும் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை இறக்கி கீழே வச்சுட்டேன் இப்போ அதே இதில் வந்து ஒரு கரண்டி போட்டு கடுகும் ஒரே ஒரு மிளகா காஞ்ச மிளகா போட்டால் போதும் ஏற்கனவே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் கீரைக்கு வந்து காரம் ரொம்ப தேவையில்லை அதை போட்டு கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே அதில் எடுத்து கொட்டிடுவோம் கொட்டிட்டு நல்லா மரத்தில் இருக்கும்ல மத்து இருக்கும்ல அதை வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுருக்காங்க தாளிச்சுட்டு கடையும் போது தான் கீரையோட டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது எது கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியும் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கீரை வந்து கடையில் வாங்கி சமைக்கும் போது அதில் நிறைய பூச்சி இருக்கும் அதில் வேஸ்டேஜ் ஆகும் உரம்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால நிறைய தடவை கழுவ வேண்டியிருக்கும் இது நீங்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டு தொட்டியில் போட்டு பாருங்களேன் கீரை எல்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் வேலை கிடையாது என்ன ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வெடித்தது அது கொட்டியாச்சா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சிருங்க கடைஞ்சிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி மத்து இருக்கும் அதில் கடைங்க இது ஏற்கனவே நல்லா மசிஞ்சிருச்சு ஒரு கடை கடைஞ்சிங்கன்னா போதும் சூப்பரான செம டேஸ்டான தண்டிக்கிற கடையில் செஞ்சாச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிமி கிரியேஷன்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ